大家好，欢迎来到我光十色鸡尾酒，我是 Sandy， 今天和大家分享鸡尾酒金枝纽，琴酒之罗。在前呢，在今天的视频呢，我们首先一起调制这款鸡尾酒，然后聊一聊这款鸡尾酒发明者的传奇酒吧人生，以及姐姐最近我收到的一个酒吧邀请电话，让姐姐兴奋到现在。那我们一起来调制这款金枝纽琴酒之罗。我们需要 1.5 盎司的琴酒， 0.5 盎司的单糖浆， 0.75 盎司的新鲜柠檬汁， 6到八片新鲜的薄荷叶，一直姜汁啤酒。将薄荷叶放入，呃，摇酒器中，加入零点的单糖浆，零点七五盎司的新鲜柠檬汁。轻轻捣碎，这样让薄荷叶的香味呢能释放出来，但是又不要捣得过过重，这样的话薄荷呢、呃、味道在酒中就会太重。加入冰。加入一点五盎司的清酒，晃动十到十五秒。用一个高球酒杯，加入冰。饮品呢，双重过滤到酒杯中。加入姜汁啤酒，最后呢，以新鲜的薄荷叶来装饰。放吸管，一杯琴酒之罗做好了 ，Cheers！ 说到琴酒之罗的发明历史呢，它是由奥黛丽·桑德斯于两千年在纽约。贝肯餐馆的吧台工作室发明的。说到奥黛丽·桑德斯呢，我也是第一次听说她的名字。很多呢，调酒大咖呢，在介绍这款鸡尾酒时，都会对桑德斯的创造发明赞不绝口
。那姐姐我呢，也怀着好奇之心呢，上网搜索了一下桑德斯的个人简历，不看不知道，一看姐姐简直对他的传奇经历佩服到五体投地啊！那故事呢，要从一九九五年说起。桑德斯那时三十出头，他和他的前夫在一家专门给公司清洗地毯的小公司里打工。他不喜欢这份工作，而且那时候他正在和他的前夫闹离婚，可以说是工作、感情两不顺，人生正处于最低谷时。有天呢，桑德斯来到他的朋友山姆·巴比里的酒吧，问他。他能在这儿做酒保吗？巴比里就问他：“你有做酒保的经验吗？”他说：“没有，但是我很喜欢在酒吧工作。”巴比里又问他：“那你会调酒吗？”他说：“我也没学过，但是我还是很喜欢在酒吧工作。”巴比里听他说了很多次“我很喜欢在酒吧里工作”，但是呢，巴比里呢又不好意思拒绝他的朋友，就说：“这样吧。”那你先去上两个星期的调酒课，再来我这里工作。他想以这样的理由来打发桑德斯，因为桑德斯当时生活拮据呢，两个星期的调酒课，呃，虽然只有几百块钱，但是对于他来说也是不小的数目。他以为这样就让桑德斯知难而退，没想到桑德斯真的跑去上了两个星期的调酒课，又回来，那巴比里呢，只好雇佣了。桑德斯，据桑德斯回忆说，他第一天上班，第一次调酒时，他激动的手都在颤抖。那在桑德斯在这酒吧上班的时候呢，他遇到了他人生第一个伯乐，他的酒保同事科里希尔。希尔呢，在和桑德斯一起工作的时候呢，他敏锐的发现桑德斯很有调酒天赋。有一天呢，他就对桑德斯说。如果你想在这个行业走得更远的话，我建议你去纽约大学去上戴尔·德格洛夫的一门调酒课。戴尔·德格洛夫是谁呢？提起他，在调酒业无人不知，无人不晓。他的外号又被称作“鸡尾酒之王”。那他呢，被《纽约时代周刊》评为世界上最有影响力的调酒师之一。他同时也是一名作家。他出的这本调酒手册呢，是每一位调酒师必备的参考手册之一。那桑德斯呢，就在九六年的一天来到了纽约大学，来上德格洛夫的课。那我看了很多专辑，就说这是他命中注定要遇到德格洛夫的一天。然后呢，他听了四个小时的课之后呢，他鼓足了勇气，在课间的时候走上讲台，把他还是在清理地毯公司的名片递给了德格洛夫，说：“我能免费为您工作吗？我只是想跟您学习调酒。”那根据德格洛夫的回忆说，当时呢，他不能雇佣桑德斯，但是呢，他可以让桑德斯以志愿者，志愿者呢，在美国是。没有薪酬，那从此呢，桑德斯就和德格洛夫出入美国上流社会的各大场合的鸡尾酒会。德格洛夫呢，也为桑德斯打开了一扇通往鸡尾酒的大门。那据桑德斯回忆说，他和德格洛夫在一起的每一天都像在过圣诞节。鸡尾酒在德格洛夫的手中。都是有一种仪式感。从此呢，桑德斯的人生也走上了一路开挂的路程。桑德斯呢，在二零零五年呢，在纽约开办了自己的酒吧——派谷酒吧。这所酒吧呢，被评为是调酒师的哈佛大学。从他的酒吧里走出的酒保呢，很多在全国都开。呃，很有名的酒吧。那不幸呢，是因为疫情的原因呢，二零二零年桑德斯被迫关闭了他的酒吧。那如果你想问，为什么在男性主导的呃调酒行业里头，桑德斯却能
占一席之地。我想，桑德斯调的这款琴酒之罗会告诉你答案。有一点酸，有一点甜，口感清新。一款好的鸡尾酒需要必备的品质，它都有了。这款鸡尾酒犹如一股气英流，引领了二十一世纪。鸡尾酒文艺复兴的革命。听了奥黛丽·桑德斯的传奇经历，哈，四十家的姐姐，我是心潮澎湃呀。那心动不如行动。那姐姐呢，也在今年一月份。购置了各种呢，做酒工具，各种酒杯，也开始学做鸡尾酒。那本来姐姐只是在家自己每天做一款鸡尾酒，自己小酌。有一天呢，和加州的朋友 Sally 通电话时，我的朋友说：“你为什么不把你的做酒视频传到那 YouTube 上呢？这样的话让。”更多的人分享到做鸡尾酒的快乐，以及品尝鸡尾酒及分享他故事的快乐呢？想对呀、啊、，Why not？ 所以呢，姐姐呢，现在开始了。这就是为什么你能在这里看到姐姐的原因呢？我也要感谢那些给我点赞、订阅以及留言的朋友，你们的支持是我在油管上前进最大的动力。就在三月份的最后一天，姐姐突然接到一个电话：“喂 ，Cindy 吗？你好，你是哪位呀、啊？”“哦，我是某某餐馆的老板阿 Ken 啊，我看了你的 YouTube 的鸡尾酒视频，想邀请你来我们酒吧做兼职酒保。”“Oh my God！ 今天不是愚人节，这不是恶作剧吧？”姐姐当时听了，比拿到了自己心仪的。offer 还要高高兴，那四十家的姐姐也要去酒吧乘风破浪了。嗯、今天的分享就到这里，希望你能喜欢。如果你想观看更多关于骡子的鸡尾酒呢，请观看我的莫斯科之骡。谢谢大家。